，群聊人数变成了三个人，我又是一身冷汗。方小小跑了过来，表情惊恐，指着手机：“好人，我怎么觉得这照片上的女孩是宋萱萱呢？”我感觉自己已经麻木了，感受不到恐惧，又或者是害怕过了头。就是宋萱萱，因为她违反规则了。天啊，这也太惨了吧！我被方小小的反应给吓了一跳，她的反应怎么这么奇怪？正常的反应不应该是害怕、震惊这个奇怪的规则吗？可他居然在感叹宋萱萱打得太惨，我有些疑惑的看向方小小。方小小注意到我在盯着他看，慢慢走到我身旁，面无表情，凑到我耳边，悠悠开口：“其实昨晚上我喂你的苹果是茶几上的。<笑>”我瞬间犹如晴天霹雳，脑袋一片空白。啊、你你知道你在做什么吗？方小小显得毫不在意。我知道啊，我在违反规则，而且。我也吃了，怕个锤子呀！我心中一万只草泥马奔腾。你不害怕违反规则可以，但别搭上我呀、啊！我压着自己的情绪，几乎快要崩溃。那你为什么要给我吃啊？方小小挑眉一笑，像个恶魔。一起试试呗，看看这个规则是不是这么邪门。<笑>我发疯似的逃回房间，待在房间里总没事吧？只要不出去，只要不出去。手机，刚刚太着急害怕了。手机好像还落在了沙发上，我又急急忙忙跑到客厅，在沙发上找，缝隙里找，可怎么也找不到。明明我记得就是放在沙发上的呀，怎么会不见呢？花盆一定在花盆里，我把花盆里的泥土全倒了出来，疯狂扒拉着。手机可不能不在啊，万一要是出了什么事，我连求救的机会都没有。可是花盆里面什么也没有，完蛋了，我已经开始受到惩罚了。我回到房间。瘫坐在地上，难道只能听天由命了吗？我就这样在房间呆坐了一整个下午，宛如在等待死亡一般。方小小这个疯子，我不知道他在做什么，他可能和我一样在等着被嘎吧。我没有手机，不知道现在是什么时间，不过可以推测，应该是晚饭时间左右。因为我有点饿了，我的房门被敲响了，我猛一抬头，心脏一紧。好人，我找到你的手机了，它掉在了沙发缝隙里，是方小小的声音。我的手机找到了，我有些惊喜，但我明明记得沙发缝隙我也找过啊，我怎么没发现？我打开了房门，方小小站在门口，她好淡定，一点也没有害怕的样子。她递给我手机，我伸手去接，却被她一把拉住了手腕。我想挣脱，却抽不出来。好人，我今天是骗你的，苹果不是茶几上的，我只是想开个玩笑。方小小可怜巴巴的看着我，眼神真挚又诚恳。开玩笑。生命时能随便开玩笑的吗？我猛地抽出手来，拿走我的手机，愤怒地瞪了一眼方小小。对不起，好人。这次就不追究你了，反正我只提醒你一句，那个规则真的很邪门，你最好乖乖遵守。房间门被我猛地关上，同时也松了一口大气，几乎精神紧绷了一整天。晚上我早早就睡下，不知道大概半夜几点，听见有人在轻轻敲门的声音，我被惊醒了。仔细一听，居然是在敲我的房间门。我缩在床头，有些害怕，死死盯着房门，生怕下一秒门就会被打开。好人，我有些害怕。又是方小小，这大半夜他又在唱哪一出啊？害怕？他藐视规则的时候怎么不害怕？我没回应他。好人，宋萱萱突然打了好可怕，我好害怕，下一个会是我。方小小带着哭腔，听着有些瘆人。你不违反规则不作死，下一个就不会是你。好人，对不起。我又骗了你，什么叫做又骗了我？我以为方小小会接着说下去，结果她没有声音了，骗我什么啊？她话怎么说一半就不说了，让我才放松的弦又瞬间给紧绷了起来。方小小闹这一出，我又是一夜未眠。第二天一早开房门时，发现对面方小小的房间门大开着，她一般都是会关好房间门的。我好奇往里面一看，干干净净，和那天早上我见到的样子一模一样。方小小不见了。什么情况？女孩子要保护好自己哦。一张图片紧随其后，是一篇新闻：年轻女子深夜外出，惨遭变态嘎腰子，群聊人数又变成了我和房东两个人。不用想，那个被嘎的肯定是方小小。我已经麻木了，我壮起胆子给房东发了信息。下午是会有两位新室友来吗？房东回得很快。对的。会再来一个方小小和宋萱萱吗？天啊！我竟有一丝期待，但是方小小违反了什么规则呢？好人，对不起，我又骗了你。
我想起方小小昨天晚上敲门时说的话，他又骗了我什么？茶几上的苹果？他骗我是开玩笑，又骗我，那就不是玩笑。我一阵眩晕，仿佛被人浇了一头冷水，绝望又崩溃。方小小违反的第一条已经改了，我也被迫违反了，所以下一个该是我了吧？我在沙发上呆呆坐着，就像是在静静等待被打，直到敲门声响起，我立马警惕起来，不敢开门。他外面就是来嘎我的人，我颤抖着声音，小心翼翼开口：“谁呀、啊？”“我们是新来的室友。”这个声音有些熟悉。我打开门，门外站着方小小和宋萱萱，果然又是他们。现在看见他们，就像看见老朋友一样了。你好，我叫方小小，我叫宋萱萱。你们好，我叫好人。这句自我介绍，我好像已经说了三遍了。方小小和宋萱萱的再次到来，让我意识到自己居然还活着。难道我没事？现在又要开启新的一轮了吗？如果真的按照方小小所说，他喂我的是茶几上的苹果，那为什么我现在还没有事呢？他们还是选择了之前的房间。我回到自己的房间，开始仔细思考回忆住进这间公寓后发生的诡异之事。那五条奇怪的规则，真的这么邪门吗？我看了一下手机，现在的时间是2 1一点五十分。不知道哪里突然来的勇气，我居然想给房东打一个电话，反正在10点之前就可以。我拨通电话。这十几秒的等待如此漫长。喂，怎么了？我昨天不小心吃了茶几上的苹果，这算违反规则吗？我紧张的等待房东的答复，房东没立马回答，也没挂断电话，屏幕上的通话时间一秒一秒跳动着。没有，电话被他挂断了，居然没有违反规则。那为什么方小小出事了？我没事，我知道了，造成方小小感的不是茶几上的苹果，而是第四条规则。晚上十二点后，请保持安静，不要打扰室友休息。昨晚上方小小来敲门的时间，我没注意，不过应该是很晚了，大概率是在十二点后，所以他才会出事。那为什么违反第一条规则不算呢？好奇怪，这个合租规则靠谱吗？